Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekashifu vurugu zinazoendelea dhidi ya biashara zinazomilikiwa na wageni ambapo watu watano wameuawa. Amesema mashambulio hayo hayatakubaliwa wala hakuna sababu yoyote kwa wananchi wa Afrika Kusini kushambulia watu kutoka mataifa mengine. Polisi wakiwa kwenye tahadhari kubwa kufuatia mashambulio kwenye biashara ndani na nje ya Johannesburg. Maeneo mengi yamefungwa baada ya vurugu za hali ya juu kuanza siku ya Jumapili. Biashara kadhaa za wafanyabiashara kutoka nchi za kigeni ndizo zilizolengwa na kushuhudia watu wakipigwa, maduka yakiporwa na mali zikiteketezwa. Kiongozi wa jimbo la Gauteng, David Makura na wanasiasa wengine wamewasili kutathmini uharibifu uliotokea. Sababu ya ghasia hizo hazijulikani mpaka sasa. Lakini serikali Afrika Kusini inasisitiza kuwa mashambulio hayo hayajachochewa na ubaguzi dhidi ya wahamiaji kutoka Afrika. Uhalifu huu unatokana na hisia za wageni wa kiraia wasio na kibali. Na tunasema hakuna anayeruhusiwa kuchukua sheria mkononi. Palipo na ubaguzi dhidi ya wahamiaji, watu wanawalenga hasara hiyo wa kigeni. Tunasema sisi ni nchi inaongozwa na makubaliano ya kimataifa. Kuna wanaotafuta hifadhi, wakimbizi, wengine wanakimbia nchi zao kutokana na vita, nchi yoyote yenye demokrasia bila shaka itawakaribisha watu hawa. Tunahitaji watu wawe na vibali rasmi. Tunataka kuimarisha usalama wa mipaka yetu. Baadhi ya wakazi wa Johannesburg wanatoa wito kwa serikali kuwatoa wahamiaji wasio na kibali. Raia wa kigeni lazima waondoke. Wanaleta dawa za kulevya nchini mwetu. Watoto wetu wanakufa kwa sababu yao. Mwanamke huyu anasema. Lakini mfanyabiashara huyu kutoka Nigeria ambaye duka lake pia limelengwa amekataa kukubaliana na madai hayo. Huo si uhalifu wa kawaida. Ni shambulio dhidi ya wageni. Hii si mara ya kwanza imefanyika tena na tena na tena. Wanaziambia mamlaka madai tele wageni wanafanya hivi mara vile ni uongo. Wanadanganya. Ngoja ni sema hivi. Serikali ya Afrika Kusini inasema uongo. Wakati huo huo takriban watu mia moja wamekamatwa kwa madai kuwa walihusika katika mashambulio hayo ambayo yameelezwa kuwa ni hali ya tahadhari kwa taifa. Na wakati huo huo serikali ya Nigeria imetoa taarifa kupitia mitandao ya kijamii kulaani vitendo vinavyotokea Afrika Kusini huku rais wa Nigeria akituma mjumbe maalum kwenda Afrika Kusini kupata hakikisho la usalama. Taarifa hiyo imesema na nuku Mashambulio yanaendelea kufanywa dhidi ya raia wa, ki, wa raia wa Nigeria na biashara nchini Afrika Kusini haya kubaliki tumechoka Nigeria itachukua hatua za uhakika ili kuhakikisha usalama na ulinzi wa raia wake mwisho wa kunuku. Nchini Zambia Wizara ya Uchukuzi imesema madereva wa malori uh, wanapaswa kuacha kusafiri kwenda Afrika Kusini mpaka hapo hali ya usalama itakapokuwa nzuri tena. Sehemu za gasi au miji inapaswa kuepukwa na pia kwenda sehemu nyinginezo isipokuwa tu inapokuwa lazima kufanya hivyo ujumbe wa serikali ya Zambia ubalozi wa Ethiopia nchini Afrika Kusini pia umewashauri raia wake kufunga biashara zao wakati huu ghasia zinapoendelea